他五岁，他就跟我们说他要养生了。我们俩在你家门口吵架，我老说他不要这么卷了。你都这样了，你怕什么丢脸？爱奇艺爱聊专访的朋友们，大家,大家好，我是秦岚，我是邓佳佳。请<笑>两位分别介绍一下自己的角色吧。呃，我在里面饰演的角色就是苏菲，她是一个内心很丰富的人物。这一次也是让我尝试了很不一样的职场兼母亲兼妻子。然后又收获了很好的朋友，就是他。我叫安宁，嗯，在这个剧当中也是饰演一个经过一些不太顺利的经历的这样的一个人，然后碰到了苏菲。嗯、<笑>两位接到这部戏的时候，知道是和对方合作吗？我觉得可能兰兰是后面才知道的，因为最早定的他。就是我拿到剧本差不多也没没呃，差不多就跟我们说说是兰兰演苏菲、嗯，对，然后我觉得非常的合适。两位在剧中都饰演单亲妈妈，在演绎过程中有遇到什么困难吗？没有当过妈妈，<笑>但是因为我们就是演演我儿子还有他女儿的这两个小演员非常非常会演戏，就完全没有想到他一个小孩第一条就那种眼泪汪汪的看着我，嗯、当时我一看到他我。我我心里就不行了。虽然我没有做过母亲、嗯，但是那种东西是很迅速能够让你感同身受的。对，而且你儿子很内卷，嗯、你记得吗？非常。他五岁，他就跟我们说他要养生了。对，然后我们在呃走走走戏的时候在吃东西，他说你别吃了。对。他说你减减肥吧。对。苏菲和安宁有产生过很大的误会和矛盾吗？吵过吧？吵过。吵过。我们俩在你家门口吵架，就吵一吵，就我们还记得加上。给我买瓶水，记得吗？<笑>不是，吵渴了。让他买瓶水，就是想找个台阶下。对，和闺蜜吵架之后都不好意思迈出那一步，对此两位有什么建议吗？嗯、不用，一定要学我们，给台阶，对，就要下。没有台阶，我也铺台阶。对，还是千万不要有隔夜仇。<笑>不给我下，我就自己走下去。对，不给我下，我就自己发个信息。哎，那就跟你聊点别的事儿。对，就这样，其实觉得特别可爱。你觉得苏菲和关于谭医生的一切中的谭佳瑜这两个角色对生活和工作的态度有什么相同点和不同点？谭佳瑜是一个生活中没什么情商跟智商的，他是遇到感情问题他就会逃避的，但是他是属于事业上极其高。苏菲是要更面面马得开，就是事业上。苏菲很像超人，我觉得真的，就是我们这个戏超级姐姐，而且超级她照顾所有人。嗯，对，两个还是不太一样。和苏洛性格差异很大，你觉得苏洛最打动安宁的是什么呢？真诚、阳光。我们拍戏的时候，就导演他们在灯光上也是这样的，嗯、就每次你弟弟出来就打背后特别大的光，对，像个小太阳一样，对，像个小太阳一样，嗯、呃，暖男。所以暖男会吸引这种冰山体质的人吗？我觉得暖男会吸引所有人。请分别用剧中对方角色的语气来安利一下这部剧。我们这部剧，你如果不看的话，你错过了一切，它真的是棒呆。我们这个剧真的很好看，请大家一定要看！我在这里等你们，爱你们哦！我有这样花。<笑>生活中谁更爱撒娇？嗯、啊，我吗？我不会撒娇啊！爱你哦！<笑>剧中谁更 A？ 你爱剧中，你也爱剧中，你很爱。我是酷，苏菲是爱，苏菲是爱。终于有人说我爱了。谁在剧组时更自律？都自律，都自律，都自律，都自律。我们两个，对对对对。我老说他不要这么卷。剧中印象最深的一句台词是什么？我我说我的吧，就是苏菲我在。嗯嗯。就有一次我特别难过，然后他问我，他说他说你要哭你就哭出来了，别憋着了。嗯。我说哭出来好丢脸的。蛮难忘。然后，然后我说，你都现，你都这样了，你怕什么丢脸？最害怕一个人做的事情是什么？过山车啊，<笑>走夜路。我晚上不敢出门。你怕黑，对不对？嗯、我胆子小、哦。如果刘若欢导可以带剧中的一个角色一起去，你们会选择谁？肯定苏菲啊。互相模仿一个对方的招牌动作。怎么肥丝？<笑>不，他每天学我最多就是怎么肥丝？怎么肥丝？你要用我看看，<笑><笑>我今天脑子特别累，满脑子都是跑着你们去看，我等你。